ഹായ് എവരിവൺ ടെക്സാ സിറ്റിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്രിയേറ്റീവ് സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പാർട്ട് ഫോർ പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലെ നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മോഡ്യൂൾ ഫോർ നമുക്കറിയാം ഐസോമെട്രിക് വരുന്നതാണ് ഐസോമെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ മോഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്ഫിയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി എം എം റേഡിയസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് സെൻട്രലി ഓവർ എ ഹെക്സഗണൽ സ്ലാബ് ഓഫ് സൈഡ് ലെങ്ത് തേർട്ടി എം എം ആൻഡ് തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി എം എം ഡ്രോ ദി ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് ദി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ല ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ അതും സ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഐസോമെട്രിക്സ് ഓഫ് സ്ഫിയർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ ലിങ്ക് ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാനിപ്പം മുകളിൽ പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ നോക്കി അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ ഒരു ഹെക്സഗണൽ സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ ഏതാണ് ഹെക്സഗണൽ സ്ലാബ് അപ്പോൾ ഹെക്സഗണൽ സ്ലാബ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് വരയ്ക്കുക സ്പിയർ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ഇതേ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹെക്സഗണിനെ ആദ്യം ഐസോമെട്രിക് വ്യൂയിലേക്ക് വരയ്ക്കണം ഹെക്സഗണൽ സ്ലാബിനെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐസോമെട്രിക് ഓഫ് സ്പിയർ വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം ഡ്രോയിങ് പ്രൊജക്ഷൻ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് നാല് മാർക്ക് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് ഹെക്സഗണൽ സ്ലാബ് വരയ്ക്കണതിന് ഏഴ് മാർക്ക് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് സ്പിയർ വരയ്ക്കണതിന് ഏഴ് മാർക്ക് ദെൻ ഡയമെൻഷനിങ് മാർക്കിംഗ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് നീറ്റ്നെസ്സിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കാം ഹെക്സഗൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹെക്സഗൻ്റെ സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഹെക്സഗൺ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഹെക്സഗൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് എന്തിരിക്കുന്നു സ്പിയർ ഇരിക്കുന്നു സ്പിയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു സർക്കിള് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുമ്പോൾ ഹെക്സഗൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ ഞാൻ ഇത് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ച് ഇതാ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അത് വരച്ചു ഇതാ ഈ സെൻറ്റർ നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എനിക്കെന്തായി ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റായി അവിടെ നിന്നും തന്നിരിക്കുന്ന റേഡിയസ് എടുത്ത് അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം സ്പിയറിൻ്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷനും വരയ്ക്കാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം താഴെ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക്കാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ താഴെ ഇരിക്കുന്നത് ഹെക്സഗണൽ സ്ലാബാണ് ഹെക്സഗണാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ അകത്താക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരയ്ക്കുന്നു ഹെക്സഗണെ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതായത് ഈ ഹെക്സഗണെ ബോക്സിൻ്റെ അകത്താക്കി തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആ ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നു ഈ ഇതേ കോർണർ പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ എല്ലാ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലത്തെ എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് സ്പിയർ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പിയർ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ ഈ ഹെക്സഗൻ്റെ മുകളിലെ ടോപ്പ് സർഫസിലെ ഹെക്സൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഐസോമെട്രിക് ഓഫ് സ്പിയർ ആണ് ഐസോമെട്രിക് ഹെക്സഗൺ വരച്ചു ഹെക്സഗൺ നമ്മൾ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് മുകളിലത്തെ സർഫസിലെ സെൻറ്റർ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു
തന്നിരിക്കുന്ന റേഡിയസ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ആണ് കറക്റ്റ് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ ആ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് ആ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അവിടെ കോമ്പസ് വെച്ച് ഞാൻ അതിന് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർക്കിള് വരയ്ക്കുന്നു ആ സർക്കിള് വരയ്ക്കുന്ന റേഡിയസ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് സ്വിയറ് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക്സ് ഓഫ് സ്വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വിയറിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നതും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഹെമി സ്വിയർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി എം എം തേർട്ടി എം എം റസ്റ്റ് സെൻട്രലി ഓൺ ഇറ്റ് സർക്കുലർ ബേസ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ ഫ്രസ്റ്റ് എം ഓഫ് എ കോൺ ഓഫ് ബേസ് ഡയമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി എം എം ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി എം എം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം ഫുൾ ഷോപ്പ് ഡ്രോ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെയും വ്യൂ ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ല ഓക്കെ പ്രൊജക്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിലൊക്കെ വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെയും ആ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് ഹെമി സ്ഫിയർ ആണ് സ്ഫിയർ അല്ല പകുതി ഹെമി സ്ഫിയർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി എം എം റസ്റ്റ് സെൻട്രലി ഓൺ ഇറ്റ്സ് സർക്കുലർ ബേസ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് എ കോൺ അതായത് ഇവിടെ കോണിൻ്റെ ഫ്രസ്റ്റമാണ് അതായത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് അറുപതും ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഫ്രസ്റ്റം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഒരു സർക്കിൾ നമുക്ക് കോം കോണിൻ്റെ സർക്കിൾ ഉണ്ട് മുകളിലും കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഫ്രസ്റ്റം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോഴും മുകളിൽ എന്ത് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടും ഒരു സർക്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ ഡയമീറ്റർ ആണ് തേർട്ടി അപ്പോൾ താഴത്തെ ബേസ് അറുപതും മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഫ്രസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ സെക്ഷൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് തേർട്ടി അതാണ് ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്രസ്റ്റം ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി എം എമ്മിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഹെമീസ്ഫിയർ ഇരിക്കുന്നത് ഹെമീസ്ഫിയർ എങ്ങനെയാണ് തിരിഞ്ഞല്ല ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സർക്കുലർ ബേസ് ടോപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഹെമീസ്ഫിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഫിയറിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ എടുത്താണ് കാണുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ ബേസ് സർക്കുലർ ബേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമിഴ്ന്ന് അല്ലേ അതായത് കോണിനെ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കട്ട് ചെയ്ത അതേ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഹെമീസ്ഫിയറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നു അല്ലേ ഹെമീസ്ഫിയറിൻ്റെ അടുത്ത് കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പലരും ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹെമീസ്ഫിയറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അല്ലെ ഒരു കപ്പ് പോലെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മളെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ റസ്റ്റ് സെൻട്രൽ യൂണിറ്റ് സർക്കുലർ ബേസ് അതായത് കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കണം അല്ലേ ഒരു നമ്മളൊരു ബൗളെടുത്തിങ്ങനെ കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കില്ല അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ച് വരച്ച് തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഫ്രസ്റ്റം മുകളിലത്തെ ടോപ്പ് ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി എം എം മുകളിലത്തെ ആ ചെറിയ എന്താണ് സർക്കിളിൽ നമ്മുടെ ഹെമീസ്ഫിയറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതാ ഒരു കോണിൻ്റെ ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹെമീസ് ഫിയർ എങ്ങനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ
കോണിൻ്റെ എന്താണ് ടോപ്പ് സർഫസുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെമീസ്ഫിയർ തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഹെമീസ്ഫിയറിൻ്റെ ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇങ്ങനെയല്ലേ ശരി ഇനി മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അറുപത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹെമീസ്ഫിയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തേർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ട് എന്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹെമീസ്ഫിയർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് വരയ്ക്കണം കോൺ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ കോണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരച്ചു നമ്മൾ കോണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് ഓഫ് കോണ് സിലിണ്ടറൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ പഠിച്ചാണ് സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോണ് അത് ഞാൻ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ കോണിൻ്റെ ആദ്യം എന്ത് വരയ്ക്കും ഐസോമെട്രിക് വരയ്ക്കും അതായത് ഈ സർക്കിളിനെ നമ്മൾ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാ ആദ്യം വലിയ ആ സർക്കിളിനെ ഐസോമെട്രിക് ആക്കി ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ആ സിക്സ്റ്റി മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അവിടെ ഞാൻ എന്താണ് തേർട്ടി എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അല്ലേ തേർട്ടി അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സർക്കിൾ വരച്ചത് എന്നുള്ളത് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചെറിയ സർക്കിളും വരച്ചു അത് തേർട്ടി എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സർക്കിൾ വരച്ചു കോണല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ദാറ്റ് ആൻജൻഷ്യലായിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഹെമീസ്ഫിയർ വരയ്ക്കണം ഹെമീസ്ഫിയർ വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഹെമീസ്ഫിയർ കമിഴ്ത്തിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ ഹെമീസ്ഫിയർ കമിഴ്ത്തി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഹെമീസ്ഫിയർ കമിഴ്ത്തി വെച്ചേക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സർക്കിൾ വരച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സ്പിയർ വരച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് റേഡിയസ് എടുക്കുന്നു അത് പോയിൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് എടുത്ത് സർക്കിൾ വരച്ചു ഇവിടെ ഇപ്പം മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പകുതി ആ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതേ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അത് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നേരെ മുകളിലോട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായി ആ ടോപ്പിൽ ആ റേഡിയസ് ആയി പിന്നെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൊണ്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ഒരു സർ എന്താണ് ഹെമീസ്ഫിയറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ഐസോമെട്രിക്ക് വ്യൂവിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം രണ്ടും ഈസിയാണ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ സ്പിയർ ആണ് ഇവിടെ ഹെമീസ്ഫിയർ ആണ് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് സെൻട്രലി ടോപ്പ് ടോപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് സെൻട്രലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പിയർ സാധാരണ കോമ്പിനേഷൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിൽ ഒന്ന് സാധാരണ എന്തായിരിക്കും സ്പിയർ ആയിരിക്കും കാരണം അതിൽ എന്താണ് പല വേരിയേഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വേറൊരു ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ സ്പിയർ വരയ്ക്കുന്നത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നതും വേറൊരു ടൈപ്പിലാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എന്താണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കോമ്പിനേഷനുമാണ് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കോമ്പിനേഷനുമാണ് ആ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും സ്പിയർ ആയിരിക്കാ